¡Hey! ¿Qué rollo amigos? El día de hoy les enseñaré a hacer un pan que hace tiempo que la verdad ya no he hecho pero se llama el pan campechana Coméntele aquí la verdad si se llama así yo la verdad mi papá hace, hace tiempo que me enseñó a hacerlo pero realmente no sé cómo lo conozcan en otras partes o si realmente el nombre de campechana pues sea otro tipo de pan Póngale aquí para saber y se los agradecería bastante Bueno, vamos a hacer el pan Vamos a echar primeramente un kilo de harina 150 gramos de azúcar estándar 35 gramos de sal Vamos a echar también 10 gramos de levadura 70 gramos de manteca vegetal Y por último le echaremos pues lo que viene siendo el líquido Que serían 500 mililitros o medio litro de agua Prenderemos y solamente esperaremos a que se mezclen los ingredientes para sacar la masa. Aquí ya se batió, vamos a sacarla y llevarla a nuestro tablero. Aquí la vamos a dejar que repose durante 30 minutos para que la masa pues afloje un poco y poderla trabajar. Mientras reposa un poco lo que es o viene siendo la masa, vamos haciendo pues nuestra pasta que vamos a utilizar para embarrar nuestra campechana. Vamos a pesar 250 gramos de manteca vegetal y 150 de harina y solamente vamos a revolverla hasta formar pues lo que ya dije anteriormente, una pasta. Vamos a ponerla aquí a un ladito. Y vamos a limpiar nuestras manos con una espátula. Como ya lo dije al principio de este video, si ustedes si lo conocen de otra manera, la campechana, pues coméntenle aquí. Siempre es grato, como siempre lo digo, saber cómo se le conocen donde usted vive. Así que, panaderos de la vieja escuela, coméntenle aquí. Si estoy mal en la receta, si es de la vieja o nueva escuela, coméntenle aquí para saber e ir aprendiendo, perdón, porque nunca se deja de aprender en este bonito oficio. Bueno, pues aquí ya pasó lo que viene siendo nuestros 30 minutos de reposo. Ya está suelta nuestra masa, ahora vamos a hacer nuestra campechana. Vamos a estirarla de esta manera. La vamos a agarrar y empezaremos a estirarla. Aprovechando su suavidez, la estiraremos 50 centímetros de largo, más o menos. Y con nuestro rodillo vamos a palotear un ancho más o menos de una cuarta. Vamos a ir procurando de que al momento de estirarla, pues nos quede delgado, porque como aquí podrán notar, pues está un poco grueso. Bueno, ya que hemos estirado más o menos lo, lo que es una cuarta, pero un poquito más grande, vamos a agarrar la mitad de nuestra pasta que ya hicimos anteriormente y vamos a empezar a embarrarla por toda nuestra masa que ya tenemos estirada vamos a ir embarrando por todo, toda nuestra masa que quede bien 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 embarradita vamos a ir quitando pues el exceso de nuestra pasta y ahora vamos a ir enrollando en nuestro rodillo porque aquí ya lo tengo preparado para enrollar lo que viene siendo pues la campechana. Y vamos a hacer estos movimientos. Vamos a, en cada levantón vamos a ir jalando un poco para si tiene algún gruesor o se vaya adelgazando lo que viene siendo nuestra masa. Una vez teniéndola así vamos a sacarla. Vamos a estirar un poco y vamos a dejarla que repose durante unos 15 minutos para poder cortarla e ir formando nuestro panecito. Bueno, pues aquí también ya pasó lo que es el tiempo, le di aproximadamente 20 minutos. Ahora lo que procede es cortarla 
e ir acomodándola en la charola. Vamos a ocupar pues una espátula y le vamos a dar más o menos lo de un dedo. Vamos a cortar y poner en nuestra charola. Yo acomodé nueve piezas por charola para que nuestro pan no se nos encime y se nos vaya a pegar. Solamente restaría pues echarle manteca encima para que no reseque y bajarlas o aplastarlas, pero primeramente vamos a dejar que reposen durante unos 20 minutos. Miren, agarraremos nuestra manteca vegetal y tallaremos en nuestras manos para embarrar nuestro pan como ya se los comenté anteriormente. Pues aquí ya reposó nuestra masa, vamos a aplastarlas o a darle lo que es la forma de la campechana. Vamos a ir aplastando solamente con los dedos y formando lo que viene siendo pues un círculo. Ya una vez habiéndola pues dado vista o aplastado o darle la forma lo que viene siendo la campechana la vamos a voltear en azúcar de esta manera bueno en un costal en cualquier tipo de costal ya sea de harina de azúcar vamos a vaciar un poco de azúcar y la vamos a desparramar para empezar a azucarar nuestra campechana solamente vamos a voltear nuestra charola y vamos a aplastar un poco para que el azúcar se le pegue ¿da? agarraremos nuestra charola y como ya lo dije solamente voltearemos y vamos a aplastar un poco para que así ya quede azucarada y de esta manera nos quedaría. Ya aquí ya tienen lo que es la azúcar adherida. Solamente nos faltaría pues hornearla. Este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados entre 25 y 30 minutos. Y bueno amigos, esta es la forma en que nos queda este delicioso pan. Un pan tradicional, un pan que la verdad aquí en la Caponeta Nayarit ya muy pocos lo hacen. Y es conocido aquí mismo como Campechana. Pero coméntele aquí como siempre se los digo, cómo se le conoce en donde usted es. O donde usted vive. Aquí este pan, pues como podrán ver es un pan dorado y agarra brillo por la misma azúcar que le pusimos. Ya que con lo mismo caliente, pues el azúcar se derrite y hace como ese caramelo. Y para que haga ese efecto de este pan que se mire así. Bueno amigos, de mi parte sería todo. Espero les sirva esta nueva receta. Y no se olvide, mi nombre es Carlos. Y nos vemos para la próxima. Adiós.